হ্যালো एवरीवन কেমন আছেন সবাই আমি রূপক আছি আপনাদের সাথে আজকে আজকে ফোকাস অন লাইভের পক্ষ থেকে আজকে আমি আপনাদের যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব বিষয়টি অত্যন্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিষয়টি হচ্ছে হাউ টু গেট চান্স ইন পাবলিক ইউনিভার্সিটি তো আমরা আমাদের অনেকেই জানতে জানতে চাই আমাদের কাছে যে হচ্ছে ভাইয়া কিভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেতে পারি দেন হচ্ছে আমি কি করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাবো এরকম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জানতে চাই বিষয়টি অত্যন্ত জেনারেল কোশ্চেন অনেকেই সবাই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জানতে চায় তো আজকে সেই বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো তো আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়ার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের প্রথমে যে বিষয়টি উপর লক্ষ্য রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন প্যাটার্ন আমাদের জানতে হবে যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন রকম কোশ্চেন প্যাটার্ন তো আমাদের অ্যাট ফার্স্ট জানতে হবে যে আমাদের কোশ্চেন প্যাটার্নটা কি দেখা যায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা আসে ইংরেজি আসে ম্যাথ আসে হ্যাঁ অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি আসে বাজেল আসে এই বিভিন্ন বিষয় আসে তো আমাদের প্রথমে লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের কোশ্চেন প্যাটার্নটা কি তো আমাদের কোশ্চেন প্যাটার্নটা যদি ভালোভাবে রপ্ত করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের চান্স পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটা ইজি হয়ে যাবে অ্যান্ড দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে রেগুলার বেসিস পড়ালেখা করা কীরকম রেগুলার বেসিস যে হচ্ছে অনেকে দেখা যায় আজকে দশ ঘন্টা পড়ালেখা করলো কিংবা সাত ঘন্টা পড়ালেখা করলো কালকে দেখা যায় আবার পড়ালেখা করে না কিংবা অনেকে হচ্ছে দুই ঘন্টা পড়ালেখা করে কিন্তু এরকম মানে যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম আপনাকে যখন বলবেন প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করার জন্য সেক্ষেত্রে আপনাকে রেগুলার বেসিস অবশ্যই পড়ালেখা করতে অনেকে দেখা যায় অনেকে দেখা যায় বলে যে ভাইয়া আমি হচ্ছে ভাই আমি কত ঘন্টা পড়লেই চান্স পাবো আসলে এরকম কোনো বাইন্ডিংস নেই যে হচ্ছে আপনাকে দশ ঘন্টা পড়লেই চান্স পাবেন কিংবা পাঁচ ঘন্টা পড়লেই চান্স পাবেন এরকম কোনো বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে আপনার অ্যাবিলিটির উপর নির্ভর করতেছে আপনি যদি জানেন যে হচ্ছে আমি হচ্ছে তিন ঘন্টায় পড়ালেখা কমপ্লিট করতে পারতেছি দেন ওকে দ্যাটস দেন আপ আপনি তিন ঘন্টায় আপনার জন্য না আপনি তিন ঘন্টা পরেই চান্স পেতে পারেন বাট আপনাকে বুঝতে হবে যে হচ্ছে আমি কতক্ষণের মধ্যে পড়াটা কমপ্লিট করতে পারছি দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে অনেকেই আক্স করে আমার কাছে যে হচ্ছে ভাইয়া কোন বই কিংবা কোন কোচিং পড়লে কোন কোচিংয়ে পড়লে আমি হচ্ছে চান্স পাবো আসলে কোনো বই কিংবা এটা অনেকে ভুল ধারণা আছে কোনো বই কিংবা কোনো কোচিং আপনাদের চান্স দিতে পারবে না সেক্ষেত্রে আপনাকে কী করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনাকে নিজের চান্সটা নিজেকেই পেতে হবে নিজেকে পরেই চান্স পেতে হবে কোনো কোচিং কিংবা কোনো বই আপনাকে চান্স দিতে পারবে না সেক্ষেত্রে আপনি যে বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে পারেন সেটা হচ্ছে যেমন ইংলিশের জন্য আমি এই এই টপিকগুলো শেষ করবো যেমন ইংলিশে বিভিন্ন টপিকস আছে যেমন আছে আপনার নাউন আছে বিভিন্ন ক্লোজ আছে দেন আপনার হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিপজিশন আছে বিভিন্ন কিছু আছে গ্রামাটিক্যালের সাইটে আছে বিভিন্ন যেমন কন্ডিশনাল সেন্টেন্স অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এক্ষেত্রে আপনাকে গ্রামাটিক্যালের প্রত্যেকটি বিষয় যে কোনো বই থেকে আপনি শেষ করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাকে যে বিভিন্ন কোশ্চিংয়ের বই কিংবা বিভিন্ন বই ফলো করতে হবে এরকম কোনো বিষয় না দ্বিতীয়ত হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে যখন আমার আপনার মান যখন স্ট্যান্ডার্ড হবে লাইক আপনি যখন বুঝতে পারবেন যে আমার হচ্ছে ইংলিশ কমপ্লিট হয়েছে ম্যাথ কমপ্লিট হয়েছে তখন আপনি বুঝতে পারবেন তখন আপনি ইজিলি বুঝতে পারবেন যে আমি এখন একটা কম্পিটিটিভ এক্সামে প্রস্তুতির জন্য আমি এখন আবশ্যক আমি এখন আমার ভালো প্রিপারেশন নিচ্ছে এখন আমি চান্স পাবো অ্যান্ড হচ্ছে অনেকে জিজ্ঞাস করে যে হচ্ছে ভাই এখন কোন বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দিব আসলে এটা আপনার উপর খুলে নির্ভর করতেছে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি কোন বিষয়ে দুর্বল আছে লাইক দেখা যায় অনেকে ইংলিশে দুর্বল আবার অনেকে ম্যাথে দুর্বল যে 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 বিষয়ে দুর্বল সেক্ষেত্রে আপনার একটু বেশি সময় দিতে হবে কিন্তু আমি যেটা বলবো যেটা হচ্ছে আপনার ইংলিশ আর ম্যাথের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কেননা দেখা যায় দেখা যায় কি হয় ইংলিশে অনেকে পাশ করে না পাশ না করে কি হয় তার হচ্ছে খাতাটাই মানুষ দেখতেছে সেখানে কিন্তু করতে হবে সেখানে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই ইংলিশে পাশ করতে হবে সো আমি বলবো আপনাদের ইংলিশ আর ম্যাথের ঠিক আছে আর যে বিষয়টা আপনি দুর্বল সে বিষয়টা তো অবশ্যই করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনার জন্য চান্স পাওয়ার জন্য অনেকটা বেশি অনেক বেশি হেল্পফুল হবে আর যেটা হচ্ছে লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট যেটা হচ্ছে আপনাদের কনফিডেন্স থাকতে হবে কনফিডেন্স না থাকলে কিন্তু আপনি চান্স পাবেন না যখন আপনি ভেবে নিবেন যে হচ্ছে আমি চান্স পাবো না সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি অর্ধেক পিছিয়ে গেলেন আর যখন আপনি ভাববেন যে আমি চান্স পাবো সেক্ষেত্রে আপনি এক ধাপ এমনিতেই অর্ধেক ধাপ এগিয়ে গেলেন যে আমি চান্স পাবো আপনার এই কঠিন মনোবল আপনাকে চান্স পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বড় হেল্প করবে আর অবশ্যই ভাইয়া হচ্ছে পরিশ্রম না করলে হবে না পরিশ্রম যেহেতু সৌভাগ্যের প্রসূতি সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই পরিশ্রম করতে হবে তো ধন্যবাদ সবাইকে আজকে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার বিষয় ছিল আমার যদি কথা আমার আলোচনা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার